，你确定要跟我离婚吗？是，自从我公司破产之后，你每天不是打我就是骂我，我受够了。行啊，跟我离婚也行，要离也是我跟你离，也是我甩的你。不过跟我离婚可没那么简单，你得给我五十万，不然我的青春白给你了。你明知道我公司已经破产了，你还问我要五十万？自己想办法。你要是拿不出五十万的话，我娘家的人分分钟可以把你打死。行，我给你。你有钱吗你？我给你，拿着。这哪个五十万？还有这张卡，密码是你生日。说破产就破产，老娘分分钟可以找一个条件比你更好的。什么一二夫妻白恩啊，都是大难临头各自飞。好啊，媳妇也没有了，钱也没有了，我该怎么办呀？我不行，我不能一直这么颓废下去，我再借点钱，把公司继续经营下去。喂，阿龙啊，你能不能借我一点钱啊？五十万，我看看我公司还能不能救活。如果能东山再起的话，我双倍还给你。到时候你公司赚不赚钱，你能不能保证啊？万一要是赔了，我找谁去啊？不会的，你相信我，我现在还有一个合作，就差五十万资金了。你得考虑清楚啊，别骗我。不会的，不会的，你相信我。要是成功的话，我不但给你双倍本金，我还给你公司分红。行，我等会儿就打你卡上。好的，谢谢你啊。总算把公司救活了，给阿龙打个电话，得把钱还给他。喂，阿龙啊，我现在有钱了，可以把钱还给你了。可以啊，不过你之前说那个分红，你就放心吧，已经在你卡上打了一百万了。行啊，下次有困难再找我。好。现在的日子啊，越过越难背。不过听说我前夫好像越来越有钱了，我得回去看看他。嗯、怎么是你啊？我来看看你。进来吧。听说你现在有钱了，你可不要忘了，我可是你的结发妻子。你还好意思说？当初我都那样了，你还问我要五十万？你知道我那段时间我是怎么过的吗？我实话跟你说吧，当初你找阿龙借了那五十万，是我让阿龙转交给你的。你当时特别的低沉，我那样做也是为了激发你的斗志，我只能那么做了。我要是直接给你的话。你肯定不会收的。你要是不信的话，你现在可以打电话问问阿龙。诗诗，你这又是何必啊？那你现在原谅我了吗？我当然原谅你了。你这么做不都是为了我吗？我怎么可能不原谅你呢？那我们互分吧。好，都听你的。要不是因为你，我也不会有今天的成就。放心，我以后肯定好好对你的。这些年辛苦你了。没事，这些都不算什么。是阿龙来谢谢了，他说这个钱是你给我的，他现在已经把这个钱还给我了，谢谢你啊，诗诗。这最近怎么总是有人给我打钱啊？这到底怎么回事啊？
，不行，我得给银行打个电话问问。喂，你好，能帮我查一下我的银行卡吗？用户名、转账姓名。嗯，我的卡号是什么？史香香？这怎么可能啊？我老婆不是四年前已经去世了吗？哦，好的，谢谢你啊。这香香都已经去世四年了，这会是谁以他的名义给我转钱啊？这好久都没有去看看香香了，明天是他的忌日，我得去墓地看看。谁啊？谁啊？你给我站着！你怎么在这？你干嘛躲着我？啊啊，姐夫，我、哦、我路过，今天是我姐的忌日，我来看看我姐，你也来看看我姐啊？是啊，谁啊？对了，我在银行卡里面隔三差五老是有人给我打钱，银行那边告诉我是你姐打的，我就纳闷了，你姐都去世四年多了，你老是告诉我是不是你打的？怎么可能，姐夫，不是我，怎么会是我呢？我还有事儿，我就先走了啊。哎。小雅，老实说吧，肯定是你，不是你还能有谁啊？姐夫，这钱是我打的。小雅，为什么？你为什么要给我打钱啊？姐夫，我姐在的时候，那会儿我正在读大学，四年的学费都是我姐在工地上搬砖挣的。四年前，我姐就这么走了，我亏欠她的实在太多了。小雅，你在说什么呢？这些都是我们应该做的。姐没读什么书，只能在工地上做最苦最累的活，来供我读完大学。眼看我就要毕业了，就能报答我姐了。可是，他，他却走了，都怪我。谁啊？你姐人都走了，就别说这些了。姐夫，这些年你那么辛苦，你一个人供小孩读书长大，所以我一发工资。就用姐当年给我的卡转到你的卡上，这也算能报答我姐了。好了，小雅，我明白了，我现在一个人也能养活孩子，以后别再给我打钱了。你的好意我替你姐谢谢了，好吧。姐夫，那以后小孩读大学，那学费一定要让我来交。好了，别说了，去老房子看看咱妈吧，走吧。走吧。喂，小娜，什么？行，我知道了，我现在就过去。老婆，咱妈住院了。小娜打电话说她姥姥病又犯了。那咱们赶紧去吧。你把家里的现金和银行卡带上，给妈妈用。行，那我去收拾。老婆，我看你跟医生出去谈话了，医生怎么说啊？老婆，咱妈这次可能要做手术，需要一大笔钱。需要多少钱啊？需要二十万，你也知道，我一个月工资才三千多，我哪里来那么多钱？你别担心了，我跟娘家要。还是我去想想办法吧。我给我那几个大学同学打电话，能凑多少是多少。不够的话，我再想想其他办法。走吧。喂，小娜，什么？钱已经凑够了？谁给的？你嫂子。行，我知道了。他哪来那么多钱啊？喂，你好。你好，请问你是彭先生吗？对，我是。你是哪位啊？我是周经理的公司的财务，我叫小美。我已经按照周经理的要求把五十万打给你妹妹了。我本来打算给周经理打电话的，但是他电话打不通，所以才打给你的。就是想确认一下钱你收到没有啊？钱已经收到了，但是我老婆什么时候成了周经理了？你不知道吗？他是宇轩传媒公司的股东啊。这样行，我知道了，谢谢你啊，老婆，你今天就没有什么话想跟我说吗？我一直啊在等你开口问。老婆，我们俩都结婚半年多了，我怎么不知道你有一家公司啊？而且一出手就五十万，这怎么回事啊？我欺骗你，是怕你内心有压力，有自卑感。
，如果我不爱你，我根本没必要隐瞒你这么久。前几年，我国外的高中同学回国创业，我就投资了一家广告公司，正好我有一笔闲钱，我就给他了。平日里我也不怎么去公司，只是持有股份而已。但是我没想到这几年啊，公司发展特别好，我每个月啊都有钱分，但是这些钱我都没有花，一直存在银行里面。就怕有一天突发情况，我能拿出来应应急。我不想因为我当初善意的隐瞒，让我们的感情出现裂痕。对不起啊，老婆。老婆，作为一个男人，我应该有广阔的心机。虽然你对我隐瞒了一些事情，但是你是怕伤我自尊心。老婆，能赚到这么多的钱，那是你的本事。我反而会因为这件事情去鼓励自己，更加努力的工作，而不是悲观的自卑。谢谢你啊，老婆。该说谢谢的应该是我，是你救了我的母亲。我们啊都是一家人，但是我们的母亲